Você sabe como reduzir o risco de deslocamento dos pinos de fibra? Durante a cimentação dos pinos de fibra, sabemos que o excesso de cimento resinoso aumenta o risco de deslocamento desses pinos, especialmente em dentes sem remanescente coronário. Como alternativa para reduzir o volume desse cimento resinoso, podemos usar um pino de maior diâmetro ou com o um formato mais compatível com o desenho do canal radicular. Podemos ainda utilizar mais de um pino, por exemplo em canais com formato elíptico ou em pré-molares com dois canais radiculares. Outra opção é cortar a ponta do pino, o que permite o melhor preenchimento do canal radicular a partir da inserção de porções mais calibrosas do pino nesse canal. Podemos ainda reembasar um pino com resinas compostas. Neste vídeo, vamos apresentar uma nova opção para reduzir o volume de cimento resinoso a partir do aproveitamento daquele remanescente de pino que normalmente descartamos após o corte. Na maioria das vezes, quando provamos os pinos de fibra, percebemos que temos que reduzi-los, pois as diferentes empresas preveem também dentes maiores e assim produzem pinos relativamente grandes. Nossa ideia é aproveitar esse remanescente que normalmente é descartado para fazer uma cunha de fibra. Veja como é simples. Vamos fixar o remanescente do pino e afiná-lo dessa maneira com a ponta diamantada. Note que ao final ele vai se assemelhar a uma cunha. Não se preocupe em deixar com o tamanho padrão. Lembre-se que o objetivo dessa cunha é melhorar o preenchimento do canal radicular, reduzindo o volume de cimento resinoso. Outra opção é produzir com resinas compostas filetes ou palitos a partir da fotopolimerização sobre uma placa de vidro. A inserção desses filetes de resina permite reduzir o excesso de cimento resinoso, favorecendo uma menor tensão durante a contração de polimerização. Sobre os pinos de fibra e a reabilitação dos dentes tratados endodonticamente, preparamos essa playlist que mostra várias técnicas e possibilidades clínicas. Continue participando do nosso canal e acompanhe nossos vídeos semanais. Um forte abraço e até o próximo!